பார்த்துட்டோம் இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எம் மைனஸ் என் எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இஸ் அ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் தமிழில் சொல்லணா கொடுத்துருப்பது ஒரு முழு வர்க்கம் அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ சொல்லி எனக்கு ஃபைண்ட் எம் அண்ட் என் எம் கமா என்னை கண்டுபிடி அதுக்கான வேல்யூவை கண்டுபிடி இந்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் வித்தியாசம் என்னென்னா இந்த கொஸ்டின் ஸ்கொயர் ரூட் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க இந்த கொஸ்டின் ஸ்கொயர் ரூட் கேட்கல எம் அண்ட் என்னை கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் மெத்தடு இதே தான் இதே மெத்தடை தான் நம்ம இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதே மெத்தடை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் லாஸ்ட் ஆன்சர் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் கிடையாது எம் கமா என் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் கொடுக்கத விட கோஃபிஷியண்டை ஃபஸ்ட்டு உள்ளே எழுதிக்கணும் ஆர்டர் படி எழுதணும் என்ன ஆர்டர் படி எது வந்து நமக்கு தெரியாதோ அதை லாஸ்ட்டு வரணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரி இங்கேருந்து இப்படி எழுதலாம் இல்லை இங்கேருந்து இப்படி எழுதலாம் நம்ம சாய்ஸ் பட் ஒருவேளை இங்கிலீஷ் லெட்டர் இருந்துச்சுன்னா அன்னை ஒன்று எப்போவுமே தெரியாததை லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த கணக்கில் கட்டாயம் நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கோங்க இங்கேருந்து எழுதுங்க மீன்ஸ் நைன் டுவெல் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஸோ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப்போட கோஃபிஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஃபிஷன் இங்கே எக்ஸோட கோஃபிஷன் என்ன அப்படின்னா மைனஸ் என் மைனஸ் என் வெறும் என்னன்னு சொல்லக்கூடாது மைனஸ் என் ஒரு நம்பரோட சிம்பிள் ஒரு நம்பரோட சிம்பிள் தான் டுவெண்ட்டி எயிட்டோட சிம்பிள் இதுதான் தவிர இது கிடையாது ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் அதோட குறியீடு ஸோ மைனஸ் என் அடுத்து யார் இருக்கா எம் எம் முன்னாடி எதுவும் இல்லைன்னா ப்ளஸ் எம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் எம் ஸோ ஃபஸ்ட் இது என்னென்னா இந்த கொஸ்டின் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து வந்திருக்கும் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயருங்க வார்த்தையை பார்த்துட்டா இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ முழு வர்க்கம்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க ஸோ ஆர்டர் படி எழுதியாச்சு அன்னவுன் லெட்டரை லாஸ்ட் வர்ற மாதிரி எழுதியாச்சு நம்ம இதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணோமோ அதே மெத்தட் இங்கே பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நைன் நைனை வந்து அப்படியே சொன்ன மாதிரி இங்கே ஒன்று ஒன்று ஒன்பது பதினாறு இருபத்தஞ்சி இது நாலில் தான் ஒரு எழுத்து இருக்கும் ஸோ ஒன்பது இருக்கு ஸோ ஒன்பது மூணு மூணா ஒன்பது ஸோ இதே இதே மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்பது ஸோ இங்கே மைனஸ் போட்டு இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு கேன்சல் பண்ணிங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு என்ன நம்பர் ஒன்பது அப்போ மூணு மூணுன்னு போட்டு இங்கே இதுக்கு நேரம் ஒன்பது போட்டு முடிச்சிட்டீங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் ஸ்டெப் அங்கே என்ன பண்ணோம் செகண்ட் இருக்க ரெண்டு நம்பர் கீழே இருக்கணும் ஸோ ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இறக்கியாச்சு அடுத்து எங்கே என்ன பண்ணோம் இந்த நம்பரை டபுள் பண்ணோம் ஸோ ஆறு அப்புறம் இந்த சிம்பிளை இங்கேயும் இங்கேயும் போட்டோம் எஸ் அப்புறம் இந்த நம்பரை இதால் டிவைட் பண்ணோம் டுவெலில் சிக்ஸ் ஆல் டிவைட் பண்ணால் டூ ஸோ புதுசாக போட்டிருக்க நம்பரை வச்சு ஃபஸ்ட்டு இதை பெருக்குனா இதே டுவெல் அப்படியே வரும் இந்த இடத்துல எப்போவுமே ப்ளஸ் தான் வரும் இந்த இடத்துல எப்போவுமே ப்ளஸ் தான் வரும் அது அதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன வரும்னா போட்டிருக்க நம்பரோட ஸ்கொயர் மீன்ஸ் ரெண்டை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நாலு ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ண டுவெல் இந்த ரெண்டை வச்சு இந்த ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கேயும் மைனஸ் நான் போய் சொன்னோம் இந்த ஒரு இடத்துல மற்ற சைனு சேஞ்ச் பண்ணி காமிங்க எல்லா இடத்துலையும் சேஞ்ச் பண்ணும் பட் தேவையில்லை நீங்கள் அதை கேன்சல் பண்ணால் போதும் இந்த இடத்துல ஏன் சைன் சேஞ்சுனா ஆக்சுவலாக நீங்கள் உண்மையிலே பண்ண போகிறது அந்த ஒரு இடத்துல மாற்றம் தான் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் இங்கே அடிஷனோ சப்ராக்ஷனோ பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா அதே நம்பர் தான் திரும்ப உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆக போகுது ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல வந்து கவனமாக பண்ணுங்கள் மேலே ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது கீழே மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ ரெண்டு வேறு வேறு சைனு அப்போ என்ன செய்யணும் பெரிய நம்பரோட சைனை போட்டு சப்ராக்ஷன் பண்ணும் இருபத்தெட்டு இருபத்தி நாலு ஸோ பேலன்ஸ் வந்து இருபத்தி நாலு சப்ராக் பண்ணலாம் ஸோ இதோடு நம்ம எத்தனா ஸ்டெப் முடிஞ்சு செகண்ட் ஸ்டெப்பு முடிஞ்சிருச்சு தேர்ட் ஸ்டெப் மைனஸ் என் ப்ளஸ் எம் ரெண்டு நம்பரை கீழே இறக்கிட்டோம் அங்கே ரெண்டு நம்பர் கீழே இறக்கணும்ல அதே மாதிரி கீழே இறக்கிட்டோம் பட் இங்கே நம்பர் ஓகே வழக்கம் போல் என்ன பண்ணலாம் புதுசாக போட்டிருக்க ரெண்டு நம்பரை இங்கே டபுள் பண்ணி போட்ட மாதிரி த்ரீ இன்டூயும் டபுள் பண்ணால் த்ரீயை டபுள் பண்ணால் சிக்ஸு ப்ளஸ்ஸு ரெண்டை டபுள் பண்ணால் நாலு புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணோம் இந்த ப்ளஸ் சைனை இங்கேயும் இங்கேயும் போடுவோம் இந்த நம்பர் இருபத்தி நாலு சிக்ஸ் ஆல் டிவைட் பண்ணால் நாலு ஸோ
அங்கே ஒரு செக் சொன்னோம் இங்கே என்ன வந்திருக்கோ அதே நம்பர் தான் இங்கே வரும் அப்படி வரலான்னு இங்கே செஞ்சுருக்க தப்புன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சமில் கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பு இல்லை வேணால் இந்த ஒரு இடம் வேணால் கண்டுபிடிக்கலாம் மற்ற ரெண்டு இங்கிலீஷ் லெட்டர் ஸோ நீங்கள் தான் ஆன்சரை பார்த்து கரெக்டாக போகணும் எதாவது தப்பு விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஓகே இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதை ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் இதையும் இதையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் ஆன்சர் ஜீரோ தான் வரும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இங்கே ஜீரோ வரும்னு சொன்னீங்க ஏன்னா ரெண்டுமே என்ன ஈக்குவலாக இருக்குது சப்ராக்ட் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் இங்கே எப்படி இது எப்படி ஜீரோ ஆகும் இது எப்படி ஜீரோ ஆகும்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு தான் அவங்க ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்கிறது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் முழு வர்க்கம் அதனால் சப்ராக்ட் பண்ணால் ஜீரோ தான் வரணும் நீங்கள் அந்த காரணத்தை இங்கே சொல்லுங்கள் எதுனால நான் ஜீரோ சொன்னேன்னா காரணம் சொல்கிறதுக்கு எப்போவுமே என்ன சொல்லணும் அக்கனாவை தலைகீழ வச்சுட்டு என்ன சொல்லணும் தமிழ் மீடியம் சொல்லணும்னா முழு வர்க்கம்னு சொல்லணும் இங்கிலீஷ் மீடியம் சொல்லணும்னா பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயருங்க வார்த்தை வந்து சொல்லணும் இப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டு ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே எழுதுனது இதோட ஆன்சரை இந்த மாதிரி எழுதணும் இங்கே எனக்கு இங்கே இருக்கிறது ஆன்சர் கிடையாது அதை அவங்க கேட்கவும் இல்லை அவங்க கேட்டது எம் என்ன என்னென்ன நீங்கள் டைரெக்டாக ஆன்சர்னு எடுத்துடுதுங்க ஆன்சர் விடை எம் வந்து என்னது என்னு வந்து என்னது எம்முக்கு நேர் இருக்க நம்பர் எம்முக்கு எண்ணுக்கு நேரம் இருக்க நம்பர் எண்ணுக்கு எமுக்கு நேரம் என்ன நம்பர் இருக்கு பதினாறு எண்ணுக்கு நேரம் நம்பர் இருக்கு பதினாறு ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் இந்த எம்முக்கு நேரம் இருக்கிறது இந்த நம்பர் ரெண்டு ஒரே சைனாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ரெண்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாவோ ரெண்டு மைனஸ் மைனஸாக இருந்தால் ஆன்சர் ப்ளஸ்ஸு ஒரு இது மைனஸு இன்னொரு இது ப்ளஸ்ஸு அப்படி இருந்தால் ஆன்சருக்கு முன்னாடி மைனஸ் போட்டுருங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் எண்ணுக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருக்குது இந்த பதினாறுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் அப்போ எண்ணுக்கு வந்து என்ன வரணும் மைனஸ் பதினாறுன்னு போடணும் எம் ரெண்டு ஒரே சைனு ஒருவேளை ரெண்டு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால ப்ளஸ்ஸு ரெண்டுமே மைனஸாக இருந்தால் கூட அப்போமா ஆன்சர் எதெல்லாம் வரும் ப்ளஸ்ஸில் தான் வரும் நார்மலாக அந்த சைன் போடுற இடத்துல ஸ்டூடெண்ட் தப்பு பண்ணுவாங்க பட் ரொம்ப ஈஸி முன்னாடி இருக்க சைனை பாருங்கள் ஒரே சைன்னா ப்ளஸ் வேறு வேறு சைன்னா மைனஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து அஞ்சு மார்க் வாங்கிடலாம் ரொம்ப 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 முக்கியமான கணக்கு எளிமையாக அஞ்சு மார்க்கு வாங்க முடியும்